മഞ്ഞുമല റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മളെ തുഷാരഗിരിയിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞുമല റിസോർട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വോളിബോൾ ടീമാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിനടുത്ത് കളിക്കുന്ന വോളിബോൾ രാവിലെ വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ടീം ഒക്കെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊരു പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ആളുകൾ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞുമല റിസോർട്ടിലെ ഈ തുഷാരഗിരിയിലെ മഞ്ഞുമല റിസോർട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരും കാണണം ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ തുഷാരഗിരിയിലെ മഞ്ഞുമല റിസോർട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞുമല ഈ റിസോർട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് റൂമോളുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് റിസോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിലെ റൂമുകളും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങൾ ആറ് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റൂമുണ്ട് വലിയൊരു ഡൈനിങ് ഹാളാണ് ഇതിലൊരു പോരായ്മ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കസാരങ്ങൾ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ റൂമുണ്ട് ഉള്ളിലെ റൂമുകളൊന്നും നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല അടുത്ത റൂമ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ റൂമാണിത് ഇവിടെയാണ് ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഉള്ളത് മറ്റു രണ്ട് റൂമിലും ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ആണുള്ളത് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിവിടുത്തെ നാലാമത്തെ റൂമാണ് എല്ലാവരും മാറ്റുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതും ഇന്ത്യൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അഞ്ചാമത്തെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബെഡിൽ രണ്ട് പേര് വെച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പത്ത് പേർക്ക് നിൽക്കുക പത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നിൽക്കുക കാരണം എക്സ്ട്രാ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ സ്ഥലമുണ്ട് റൂമ് തന്നെ വലിയ റൂമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റാണുള്ളത് അപ്പം അഞ്ച് റൂമിൽ മൂന്ന് റൂമ് ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡാണ് അതിൽ ഒന്ന് യൂറോപ്യനാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യനാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് ബെഡ് എക്സ്ട്രാ ബെഡുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ആളെടുത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിൽ പോകും ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന പത്തിരുപത് പേരുടെ സംഘങ്ങൾക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫാമിലി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ച് റൂമുള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഫാമിലിക്ക് നിൽക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ടീമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാളായാലും പത്താളായാലും ഒരു ടീമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ടീമ് പോയിൻ്റ് ശേഷം അടുത്ത ദിവസമേ പുതിയ ടീമ് ചെക്ക് ഇൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് അടുക്കളയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലവും റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വേറെ തന്നെയാണ് അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഇനി ഭക്ഷണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരണമെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കി തരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കണേ കണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചെക്കപ്പൊക്കെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും രാത്രിത്തേക്കുള്ള ചപ്പാത്തി പൂരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ്
കംപ്ലീറ്റ് കോട സമയം ഒമ്പതര മണി രാവിലെ ഫുള്ള് കോട അതാണ് ഞങ്ങൾ നിന്ന റിസോർട്ട് ഫുള്ള് കോട വൈബ് ഇപ്പോളി ാണ് ശരിക്കും ഈ മഞ്ഞുമല റിസോർട്ട് എന്ന പേര് അന്നിടത്താണ് കാരണം ഫുള്ള് കൊട കേട്ടോ ഫുള്ള് കൊടയാണ് അവിടെ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട പണി അല്ലേ കണ്ടല്ലേ അടുക്കളയില് ചട്ട പട്ട പട്ടയുള്ള പണിയാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഓ സുഖം ഇവിടെ ഉള്ളി അഴിയുന്നു ഇവിടെ ആ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മളെ മേസ്തിരി മാച്ചുറേറ്ററാണ് ബിരിയാണി അരി അത് റെഡിയാക്കുന്നു പണിയോട് പണി പണിയോട് പണി ഒരു കല്യാണ വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ട് പണി ഇവിടെ ഒരാള് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് പണിയോട് പണിയാണ് പൂരി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ പൂരിയാണ് കാസർഗോഡ് മഞ്ഞപ്പൂള വിടിയോണ്ടിരിക്കാറ് പൂളാൻ്റെ ആശ്രമം ആസർഗാണ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫുള്ള് കൊട നമ്മളെ ചെറുതായിട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പൂള് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഇല്ലേ ഫുള്ള് കൊട ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലം മഴ അതിനെ കൊണ്ട് കൊഴക്കുണ്ട് നല്ല കോടയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫുഡ് കളിക്കാൻ സ്ഥലം മഴ അതിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ചളി തണ്ട് മഴ അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി
ഹോട്ടലിലെ പ്രധാന ഒരു ആകർഷണം ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നും കൊണ്ട് നിൽക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആകുന്ന വെള്ളം അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കുള്ള വെള്ളം വന്നും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓസ് വഴിയും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ സൈഡിൽ ഓവർഫ്ലോ ആകുന്ന വെള്ളം അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അതിലൂടെ എത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓസ് വഴിയും ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പൂളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നു കൊണ്ടേക്കും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഏത് സമയം ഇതിലുണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത
ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു പോൾ തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ട് റിസോർട്ട് ഒന്നുകൂടി മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഗതി അടിപൊളി റിസോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി അനുഭവമാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഞാൻ കാണിച്ചതാ ഡിണ്ടറിയോ ഏഹ് ഡിണ്ടറിയോ 